Hi friends, welcome to this another episode of Tiki Josh Hacks. In this video, we will talk privilege escalation every day of XSS script. So, we will talk about the previous session. We will talk about the XSS every day. We will talk about the XSS every day. We will talk about the video. In the video, we will talk about the card. In the video, we will talk about the card. In the video, we will talk about the intention of a specific Vulnerable on our web application uh, code bunny other in an exploit bunny part of our so hacking without permission is illegal and also crime so in other panel thing here is the only bug bounty program thinning upon a movie is only going to reflect your will be seen over understanding your phone under the game the video on a person point nigga in order channel is a recall subscribe on a million thing up in a not a channel a subscribe on the and also in a lot of videos of share from the girl and a lot of channel a support one நீங்கள் ஒரு எத்திக்கல் ஹாக்கிங் வந்து ஒரு கிராஷ் கோர்ஸில் நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்னோடய ஐநெட் செக்யூரிட்டி டாட் நெட் டாட் இன் இந்த வெப்பேஜில் போயிட்டு நீங்கள் இந்த கோர்ஸை நீங்கள் இந்த கிராஷ் கோர்ஸை நீங்கள் படிக்கலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் நிறைய டாஸ்க்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணும்போது பக்மோட்டியில் நீங்கள் உங்கள் ஒரு அடுத்த லெவல் நீங்கள் மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் So let's get into the video. So this is our web application and the vulnerable on a web application. So let me explain it. If you do a bug bounty, if you do a bug bounty, we will go through the details of the web application. If you look at this page, we will see a login form. If you look at this login form, we will see a login form. If you look at this login form, அது ராங் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் காட்டுது ஸோ இங்கே வந்து ஏற்கனவே ஒரு யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இங்கே நான் என்னோட அட்மின் பேனலோட அக்கௌண்ட்டை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி அட்மின் அண்ட் அட்மினோட பாஸ்வேர்ட் இப்போது அட்மினோட ப்ரொஃபைல்குள்ளே போயிடுச்சு ஸோ இங்கே ரொம்ப நார்மலாக இருக்குது இங்கே எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் நமக்கு தெரியலை இதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஏற்கனவே அட்மின் ப்ரொஃபைலில் க்ரியேட் பண்ண அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ கீழே வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எப்படி எக்ஸசைஸ் ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது எப்படி பர்ப் சீட்டு யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுன்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்கேஸ் நீங்கள் அதை பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோவையும் நீங்கள் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கீவேர்ட் கொடுத்து ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்ன பர்பஸ்ன்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல இது மேபி ஒரு பேஜை ரீடெரக்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கலாம் இல்லை அந்த பேஜில் இருக்கிற அந்த கான்டென்ட்டில் ஏதோ ஒரு பகுதியை நமக்கு எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணி இருக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் என்னோடய நேம் நான் டைப் பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கே எனக்கு வந்து கீழே டிஸ்பிளேல வருது ஸோ இது என்ன பண்ணுது இது எந்த பேஜை கனெக்ட் பண்ணுதுன்றது இப்போதைக்கே எனக்கு கன்சர்ன் கிடையாது இப்போது எனக்கு நான் கொடுத்த இன்புட்டோட அவுட்புட் எப்படி எனக்கு வருதுன்றது எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ என்னோட அவுட் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஜாஷ்வா நாட் ஃபவுண்டுன்னு வந்திருக்கு ஸோ இங்கே நான் எது கொடுத்தாலும் அது வந்து கீழே வந்து நாட் ஃபவுண்டுன்னு வருது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஹெச் ஃபோர் டேக் ஒன்று கொடுத்து பார்க்குறேன் எனக்கு இந்த ஹெச் ஃபோர் டேக் ஒர்க் ஆகுதான்றது எனக்கு இப்போ தெரியணும் ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிவ் ஹெச் ஃபோர் டேக் அதுக்குள்ள டெஸ்ட்ன்ற ஒரு கீவோட நான் சப்மிட் பண்ணுறேன் இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதோட அந்த வேர்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கு ஸோ திஸ் மே பி அ ரீசன் தட் ஐ கேன் இன்சர்ட் சம் எக்ஸஸ் ஸ்கிரிப்ட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எதுக்கும் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் டேக்கை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் நியூவாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் டேக் எப்படி இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு நான் இங்கே இதில் போடுறேன் ஸ்கிரிப்ட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டேக்கு இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அலர்ட் பாக்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அலர்ட்டுக்கான கோடு அலர்ட் ஆஃபில் கோட்ஸ் ஃபுல்லில் ஏதோ ஒரு வேர்டு ஓகே இந்த இது இந்த ஸ்கிரிப்டை நான் இப்போ காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஸ்கிரிப்டை காப்பி பண்ணி அந்த பேஜில் நான் பேஸ் பண்ணப்பேன் ஓகே இப்போ நான் இதை சப்மிட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பாப்அப் பாக்ஸ் வரணும் இது வந்துச்சுன்னா இங்கே என்னால் வந்து எக்ஸசைஸ் ஸ்கிரிப்ட்ஸை இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியுன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ சப்மிட் பண்ணுறேன் இப்போது என்னோட பாப்அப் பாக்ஸ் இங்கே வந்துருச்சு ஓகே இப்போது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி மூவ் ஆகிருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்னோடய பேஜ் அந்த பார்ப்பு எல்லாமே பார்த்தாச்சு 
இங்கே நேம் இஸ் ஈக்குவல் டூன்னு போட்டு இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேக் அங்கே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஸோ இப்படி தான் அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்குது ஓகே கெட் மெத்தடில் தான் மூவ் ஆயிருக்கு இது நமக்கு இது வரைக்கும் தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இன்னும் நம்ம அடுத்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக நம்ம இப்போ ப்ரிவிலேஜ் எஸ்கலேஷன் பார்க்கப்போம் ப்ரிவிலேஜ் எஸ்கலேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ ஒரு வெப்சைட்டில் அட்மின் சூப்பர் அட்மின் யூசர் இது மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் இருக்கிற ஒரு வெப்சைட்டில் நம்ம வேற ஒரு யூசராக லாகின் பண்ணிட்டு அட்மின் அக்கௌண்ட்டோட அட்மினோட அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஓவர் சீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ப்ரிவிலேஜ் எஸ்கலேஷன் ஸோ அந்த ப்ரிவிலேஜ் எஸ்கலேஷன் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ராப்ரேட்டான கோடு இல்லாட்டி இன்கம்ப்ளீட்டான கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ராப்பராக கான்ஃபிகர் பண்ணாத கோடு இருந்ததுன்னா அங்கே நம்மளால் ஒரு ப்ரிவிலேஜ் எஸ்கலேஷன் பண்ண முடியும் நம்ம பேசிக்காக சில கான்செப்ட்ஸையும் சில ஐடியாஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரிவிலேஜ் எஸ்கலேஷனை ஈஸியாக பண்ண முடியும் அண்ட் வித் எஸ்பெஷலி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று டைப் பண்ணியிருந்தோம்ல அதே மாதிரியான இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட் நான் இப்போ டைப் பண்ண போகிறேன் இந்த ஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல நான் அலர்ட் பாக்ஸ்ல ஒரு வேர்டு டிஸ்பிளே பண்ணாம இங்க வந்து நான் இந்த வெப்சைட்டோட குக்கிய டிஸ்பிளே பண்ண போறேன் ஸோ அதுக்கு நம்ம கொடுக்க போற கமெண்ட் வந்து டாக்குமெண்ட் டாட் குக்கி ஸோ இந்த வேர்டை நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்டை நம்ம அங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ண என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து எனக்கு ஒரு பாப் அப் ஒன்று வரணும் அந்த பாப் அப்பில் எனக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கொடுக்க போகுது ஓகே சப்மிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஏதோ ஒரு எரர் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு ஓகே டாக்குமெண்ட் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் சாரி திரும்ப நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது நான் இங்கே சப்மிட் கொடுத்தேன்னா எனக்கு இந்த பாப் அப்பில் எனக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது யாரோட இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அட்மினோட இன்ஃபர்மேஷன் இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை நம்ம வந்து லைட்டாக பிரித்து பிரித்து வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸோ தட் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இந்த அட்மினோட இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம இப்போ காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு யூசர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இங்கே வந்து லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு சைன் அப் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு நியூ யூசர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஐம் பிங் டு நேம் தட் அஸ் ஜாஷ்வா அண்ட் யூசர் நேம் ஜாஷ் யூசர் நேம் வந்து ஜாஷ்வா என்ன <laughs> ஓகே ஸோ இப்போது ஜாஸ்வாவோட அக்கௌண்ட்டில் லாகின் ஆகிடுச்சு அகைன் இப்போது நம்ம அந்த சேம் ஸ்கிரிப்டை நம்ம ரன் பண்ணி இங்கே என்ன வேல்யூ நமக்கு கிடைக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அதே ஸ்கிரிப்டில் அலர்ட் டாக்குமெண்ட் டாட் புக்கியே நம்ம இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போது இதே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இங்கே எனக்கு அதே மாதிரி சில வேல்யூஸ் எனக்கு கிடைக்குது ஓகே இதை நான் காப்பி பண்ணி நம்மளோட ஃபார்மில் அந்த லொக்கேஷனில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஜாஷ்வாஸ் இன்ஃபோ ஓகே அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் டீட்டெயில்ஸை நம்ம எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ நமக்கு இதில் முக்கியமாக மூணு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷனில் இது ஒரு வேல்யூ ஒன்று இருக்குது அடுத்து கீழே லாகின்னு ஒரு வேல்யூ வந்துருக்கு அடுத்து பிஹெச்பி செஷன் ஐடின்னு ஒன்று வந்துருக்கு இந்த செஷன் ஐடி மேலே இருக்கிறது ஒன்றா இருக்குது இந்த லாகின் மட்டும் ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அங்கே ஏதோ ஒரு லாகின் சிஸ்டம் ரன் ஆகுதுன்றது நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ இந்த கீவோட நம்ம 
பார்த்து வச்சுக்கலாம் இதை நம்ம எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோன்றதையும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி வந்து ஒரு ஹேக்கரோக்கு கிடைக்கிது இது எப்படி அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு மலிஷியஸான ஒரு வெப் பேஜ் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது அந்த மலிஷியஸ் யூசரோட வெப் பேஜ் ஆகும் இது வந்து அந்த யூசரோட பேஜும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த பேஜில் இருக்கிற டேட்டாவை நான் இந்த பேஜுக்கு எப்படி சென்ட் பண்ண போகிறேன்றது இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கோடு ஒரு திரும்ப ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று எழுத போகிறேன் இந்த ஸ்கிரிப்டை நான் உங்களுக்கு வந்து நான் சேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட் குக்கியை நான் வந்து இப்போ நம்மளோட பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஐஃபன் கான்டென்ட்டில் மை வெப் ஆப் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டரில் தான் இருக்குது ஓகே இங்கே இருக்கிற கண்டென்ட்டை நான் பிளாக் ஐஃபன் கான்டென்ட் அப்படின்ற ஒரு பேஜ்குள்ள கலெக்ட் டேட்டா அப்படின்ற ஒரு டாட் பிஹெச்பின்ற பேஜில் ஒரு கெட் வேல்யூவில் நான் வாங்க போகிறேன் சரி ஏதோ ஒரு கெட் வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடி ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேல்யூஸை இந்த டாக்குமெண்ட் அந்த டாக்குமெண்ட் டாட் குக்கியோட வேல்யூஸை இங்கே நான் வாங்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இது எப்படி நான் எழுதியிருக்கேன்றது உங்களுக்கு நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேக்குள்ள விண்டோ டாட் லொக்கேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த லொக்கேஷன் ஹெச்டிபிஎஸில் லோக்கல் ஹோஸ்ட்குள்ள பிளாக் கண்டென்ட்ஸ்குள்ளே இன்ட்ரோடர்க்குள்ள கலெக்ட் டேட்டான்ற பிஹெச்பி பேஜுக்குள்ளே இருக்கிற கெட் வேல்யூஸ்க்கு நான் இந்த இங்கே எடுக்கிற அந்த கலெக்ட் பண்ணுற வேல்யூஸை அங்கே நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே நான் மூணு வேரியபிள்ஸ் எடுத்துருக்கேன் ஒன்று யூ டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் இது என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்காக நான் இங்கே நார்மலாக வேரியபிள்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கேன் யூ டீட்டெயில்ஸ் வெப் லொக்கேஷன் டூ வெப் லொக்கேஷன் அப்படின்னு ரெண்டு மூணு வேரியபிள் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஃபஸ்ட் வேரியபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் டாட் குக்கியோட மொத்த ஹோல் கண்டென்ட்டையும் இதில் நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து வந்து லொக்கேஷன் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஹோஸ்டோட அந்த லொக்கேஷனோட ஹோஸ்ட் நேமை நான் இங்கே செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டில் ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த வெப்சைட்டோட நேம் எடுத்து கொடுக்கும் நீங்கள் லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதோட லோக்கல் ஹோஸ்ட்டுன்ற நேம் வந்து எடுத்து கொடுக்கும் ஓகே அடுத்த இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க் நேம் இது எந்த ஃபோல்டர் எந்த லொக்கேஷனில் இருந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் நமக்கு மூவ் ஆகிருக்குன்ற லொக்கேஷனே நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இன் தட் கேஸ் எந்த லொக்கேஷன் எந்த வெப்சைட்டில் இருந்து நமக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜெக்ட் ஆகி வந்திருக்குதுன்றது நம்மளை ஒரு ஹேக்கரால் பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ இந்த டேட்டாவை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி ரிசீவ் பண்ண போகிறோன்ற கோடிங் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் யூ டீட்டெயில்ஸ் வெப்சைட் லொக்கேஷன் டு வெப்சைட் லொக்கேஷன் அப்படின்ற மூணு கெட் வேல்யூஸ் நம்ம இங்கே செட் பண்ணியிருக்கோம் கெட் வேரியபிள்ஸ் ஸோ இந்த இன்ட்ரூடரோட இந்த இன்ட்ரூடரோட அந்த கலெக்ட் டேட்டாவோட கோடு எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கே நான் மூணு வேல்யூ வேரியபிள்லையும் இங்கே வந்து நான் எப்படி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா கெட் மெத்தடில் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யூ டீட்டெயில்ஸ் வெப்சைட் லொக்கேஷன் வெப்சைட் லொக்கேஷன் டூ கலெக்ட் பண்ணி இதை வேரியபிள் அசைன் பண்ணி இதை என்னோடய டேபிளுக்கு என்னோடய டேட்டா பேஸுக்கு டேரெக்டாக நான் சென்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இது தான் இங்கே நடக்க போகுது இப்போது உங்களுக்கு சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போது அந்த வெப்சைட் ஒன்னோட ஒன்னோட டாக்குமெண்ட் டாட் குக்கியை நான் வந்து மலேசியஸான மலேசியஸ் வெப்சைட்டுக்கு கெட் மெத்தடில் கெட் மெத்தடில் நான் வந்து அதோட வேல்யூஸை இந்த டாக்குமெண்ட் டாட் குக்கியோட வேல்யூஸை நாங்கள் பாஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ வெப்சைட் ஒன்றில் இருக்கிற அந்த டாக்குமெண்ட் வேல்யூவை நான் எடுத்து இந்த மலேசியஸ் வெப்சைட் அந்த இன்ட்ரோடர் வெப்சைட்டோட வேறு ஒரு 
பேஜுக்கு நான் அதை சென்ட் பண்ணேன் ஓகே ஸோ இதுதான் இப்போ நடக்க போகுது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூஸருக்கு நான் உள்ளே போயிடுறேன் இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கணுமே வந்து ஜாஷோட அக்கௌண்ட்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டு நான் அட்மினோட அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே நான் இப்போ உள்ளே போயிடுறேன் ஓகே இப்போ நான் அட்மினோட அக்கௌண்ட்டில் இருக்கேன் அட்மினோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது இதில் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஸ்கிரிப்டை இங்கே சப்மிட் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல எப்படி சப்மிட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்றது நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ நம்ம பெருசாக்கிக்கலாம் இப்போ நான் சப்மிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது ஒரு ஒரு யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் ஒரு பிளிங்க்கு தான் ஆகுமே தவிர வேறு எதுவுமே உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டை நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இட் வில் டேக் ஒன் ஆர் டூ செகண்ட்ஸ் டு லோட் அவ்வளோதான் ஓகே எதுவுமே தெரிஞ்ச மாதிரி இல்லை லைக் ரீலோட் ஆன மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஓகே வேறு எதுவும் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரூடரோட அந்த கெட் பேஜுக்குள்ள இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ இங்கே என்ன டீட்டெயில் கலெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க இந்த அட்மினோட ஒரு ஐடி வந்துருக்கு இந்த ஐடியை நம்ம இங்கே கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் அந்த அட்மினோட ஐடி இந்த அட்மினோட ஐடியோடு இங்கே நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ எஃப்சி த்ரீயில் முடியுது அதே டேட்டா ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்சாக இருக்குது இப்போது நான் இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிற அந்த யூஸரோட வேல்யூவை என்னால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த பேஜுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ண முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த பே இந்த வேல்யூவை எப்படி நான் வந்து நான் இப்போ மாற்ற போகிறேன்றதையும் நான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ என் கேஸ் இந்த அட்மின் வந்து லாக் அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஜோஷ்வான்ற ஒரு யூசர் வந்து இப்போ லாகின் பண்ணிக்கிறாரு லாகின் பண்ணிட்டு அவரோட அக்கௌண்ட்டில் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இங்கே எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே நம்ம பண்ணலை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பெக்ட் எலமெண்ட்டில் போயிட்டு ஸ்டோரேஜில் இருக்கிற குக்கீஸில் இந்த லாகின்ற வேல்யூ இருக்கு பாருங்கள் இந்த வேல்யூவை நம்ம அட்மிட் இருந்து எடுத்த வேல்யூவை இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த நம்ம மலேசியஸ் பேஜுக்கு ஃபார்வர்டாக இருந்த இந்த ஐடியை காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல இப்போ நான் பேஸ் பண்ண போகிறேன் இதை நான் பேஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த பேஜை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோட அக்கௌண்ட் அட்மின் அக்கௌண்ட்டாக மாறிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ப்ரிவிலேஜ் எஸ்கலேஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது இது வந்து நீங்கள் இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கும்னு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ நம்ம இதில் வந்து எக்ஸசைஸ் அட்டாக்குக்காக எப்படி நம்ம எக்ஸசைஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு டேட்டாவை எடுக்கிறதுன்றதுக்காக இது ஒரு ஒரு இன்டென்ஷனலாக வல்லரபுளாக இதை பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஓகே so this is how we can use a xss script to inject and get certain details from the victim website ipo admin vandu login pannirukkaru nu vechukku admin vandu login pannirukkaru ipo in the admin vandu or malicious ana or intention konda or person appadina ivaru vandu sila attacks panna mudiyum so idhila in the same attack இப்போ அந்த யூசரோட லாகின் கோடு இருக்குல்ல அந்த கோடை வந்து நம்ம ஏற்கனவே எடுத்திருந்தோம் பாருங்க அந்த கோடை இங்கே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த கோடை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த செஷனை நான் அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இதை அப்டேட் பண்ணுன்னா இப்போ என்னோட அக்கௌண்ட் இட் சேஞ்சஸ் டு ஜாஷ்வஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இப்போ அந்த அட்மின் வந்து என்னோட டீட்டெயில்ஸை என்னோட பெர்மிஷன் இல்லாமலே என்னோட அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போய் அவரால் பார்க்க முடியும் ஓகேவா என்னோட ஃபோன் நம்பர்ஸ் என்னோட இமெயில் அட்ரஸ் இது மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் மேபி என்னோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் கூட இது மாதிரி மாற்ற முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் கால் ப்ரிவிலேஜ் எஸ்கலேஷன் ஓகே தென் சி இந்த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் அண்ட் தென் பாய்